Добро пожаловать в инфосферу! Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на кровью и потом, анаболики. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Волк Сул Стрит 1987 год. Джордан Белфор становится брокером в успешном инвестиционном банке. Вскоре банк закрывается, после внезапного обвала индекса Доу Джонса. По совету жены Терезы, Джордан устраивается в небольшое заведение, занимающееся мелкими акциями. Его настойчивый стиль общения с клиентами и врожденная харизма быстро дают свои плоды. Он знакомится с соседом по дому Донни, торговцем, который сразу находит общий язык с Джорданом и решает открыть с ним собственную фирму. В качестве сотрудника они нанимают несколько друзей Белфорта, его отца Макса и называют компанию «Стрэттон Окмонд». Все и сразу, 2013 года. Тима и Дэн – друзья-неудачники из провинциального городка. Учеба позади, работать не тянет, девушек нет. На пути к мечте и в надежде получить все сразу, парни берутся выполнить задание местного бандюка и отправляются на дело, прихватив с собой автослесаря Жору, такого же полного лузера. На кону внушительная сумма, главное не облажаться и четко инсценировать ограбление своего же подставного наркокурьера. Но вот засада. Роль курьера случайно достается честному дембелю Ваня, который оказывается не в курсе схеме обещаний. И теперь в водовороте погонь, потасовок и перестрелок всем четверым нужно по-настоящему напрячься, чтобы грамотно разрулить ситуацию и получить все и сразу. Семь тихопатов 2012 года. Непутевый писатель потерял вдохновение и никак не может справиться с новым сценарием. В воле случая он оказывается втянутым в похищение собаки, затеянной его эксцентричными дружками. Выясняется, что украденное животное – любимый пес главного местного гангстера, которому ничего не стоит в два счета вычислить и уничтожить оболтусов. Срочная доставка. Нью-Йоркский посыльный в один прекрасный день забирает некий конверт в Колумбийском университете. Но оказывается, что содержимое послания очень интересует одного коррумпированного полицейского, который начинает преследование героя. После прочтения сжечь 2008 года Оззи, агента ЦРУ, уволили с постя начальника балканского направления. Пытаясь преодолеть кризис, он берется из мемуары, содержащиеся в том числе и секретную информацию. И надо же было такому случиться, что диск с этими данными был потерян в раздевалке спортивного клуба. Находка попадает в руки легкомысленного тренера Чеда и его не менее легкомысленной подруги Линды. Вместе они решают шантажировать бывшего агента, и начинается такая заварушка, в которой не сможет разобраться даже ЦРУ. Полный лом 2006 года. Что может быть страшнее для Чарли Вуда, школьного учителя, чем с треском вылететь с любимой работы и попрощаться с бандой малолетних спиногрызов? Только сидеть на шее у своей жены, копа, превратиться в домохозяйку и няню в одном лице или просиживать штаны в пыльной конторе до конца жизни. Отличная перспективка, но судьба все же слабо улыбнулась патологическому неудачнику. Наверное, она просто хотела над ним посмеяться. Жаль, что он сразу этого не понял. Плохие парни 2, 2003 года. Детективы отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Майк Лоури и Маркус Бернетт получают задание расследовать схему доставки нового наркотика в Майами. Это расследование выводит их на искусный заговор, сплетенный местным наркобароном, с целью поставить под контроль всю торговлю наркотиками в городе. Парни 1995 года. Они полная противоположность друг друга. Один из них примерный семьянин и не имеет состояния. Другой богат и пользуется всеми благами холостяцкой жизни. Помимо дружбы, их объединяет работа в полиции. Их новое задание – поймать жестокого преступника, укравшего наркотики с секретного склада, а также спасти девушку, которая случайно оказалась на его пути. Но для этого друзьям придется поменяться местами. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч.